Sojoji su ki fadda gwamnatin Furahula ga Sargabon. Jagoran mulkin soja a Sudan ya koma gida bayan ziyarar farko da kai Masar. Russia na tsananta hare-hare akan fadar gwamnatin Ukraine wato Birnin Kiev. Da jijjefin wannan safiya ne sojojin kasar Gabon da ke a yankin tsakiyar Afirka suka sanarda ki fadda gwamnatin Farahula. Sojojin da suka fito ta kafar talabijin da sun bukaci kowa da ya kwantar da hankalin sa a kasar. Suna bai a mai bayyana muhimmatuwar su ga girman manufofin Gabon da ta kasa da kasa. Guda kenan daga cikin sojojin anan ke cewa sun soke zaben hukuma zabe da ta sanar da shugaba Ali Bango mai ci a matsayin wanda ya nasara da kundin tsarin mulki game da majalisun kasar da sauran hukumomi na gudanarwa a Gabon Gwamnatin Gabon din dai ta sanar da kafa dokar hana zirga zirga a fadin kasar baya ga katse hanyoyin sadarwar internet wanda aka yi tun a ranar Asabar dukanin zabuka da aka gudanar a kasar mai arzikin mai dai na karewa ne da gingin mutun a shekara ta 1990 da Gabon din ta koma ga tsarin jam'iyu barkatai na siyasa a gogaran kawo karshen kiki kaka na rikicin juyin mulki da akai a jamhuriyar Niger Algeria ta bada shawarar wa'adin watanni shida da a shirye mai da kasar a bisa dorun demokradiya minista harkokin wajen Algeria Ahmed Attaf wanda ya sanar da hakan a jiya talata ya ce a gana wadda yayi da kasashen yammacin Afirka dukanin su basu amince da amfani da matakin karfin soji ba wajen kawo karshen rikicin amma kunda ya gabata shugabannin hafsoshin sojin kasashen ECOWAS sun gana a kara babban birnin kasar Ghana domin tattauna yuwar aika wato sojoji zuwa Niger bayan juyin mulkin da dakaru masu tsaron fadar shugaban kasa suka yi a watan jiya Algeria ta nana ta cewa ba ta goyon bayan amfani da matakin soja inda ta nuni da sakamakon da ya biyo bayan matakin NATO a Libya shekara ta 2011 lokacin borin juyin juyi hali akan shugaban kasar Muammar Gaddafi to labaran duniyar na zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW Jagoran gwamnatin soja a Sudan Abdul Fattah Al-Burhan ya koma gida a jiya talata bayan ziyarar farko tun bayan fara yaki a kasar wanda ya kai kasar Masar. Ziyara ce dai da ya kai Masar din domin ganawa da shugaba Abdul Fattah Al-Sisi. Wani abu da aka ce kokari ne na kida wato mai manufar dawo da zaman lafiya a Sudan. To sai a lokacin ziyarar rahotanni sun tabbatar da mutuwar wasu gwamman fararen hula wadanda suka kai mutum 39 a yankin Darfur galibin wadanda suka mutun kuwa mata ne da kananan yara a yankin Yala na kudancin na Darfur inda fada wato tsakanin sojoji da dakarun sakai ya kazanta a share guda kuwa Masar ta sanar da fara zirga zirga jirage daga birnin Al-Gahira zuwa Sudan a karan farko Birnin ke fadar gwamnatin Ukraine ya fuskanci wani lugudan wuta mai zafi daga dakarun Russia. Sakamakon wasu hare-hare na makamai masu linzami a daren da ya gabata. Shidu sun ce sun ga wasu tarkacen jirage masu linzami da suka fada kan gidaje a wasu gundumomi biyu a wannan birni. Rahotanni sun ce akwai akalla mutum biyu da suka mutu a lamarin. Wasu kamar su kuwa su biyun sun jikata hukumomi a Ukraine din sun tabbatar da wannan hari na kasar Russia wannan kuwa na zuwa ne yayin da Amurka ke cewa za ta aika wa Ukraine tallafin makaman yaki da yawan su wato adadin kudin su zai kai dala miliyan 250 ya zuwa yanzu dai Amurka ta baiwa kasar Ukraine tallafin da kudin su ya kai gwamman biliyoyi na dala tun bayan kaddamar da yaki da Russia tayi a kan Ukraine a cikin watan fabrairin shekara da ta gabata to jama'a nan ne zamu dakata labaran duniyar zamu je ga rahotannin da mu kai muku ta nadi DW arkokin yau 
to a cikin harkokin za a ji kokarin da ake yi a jihar Fulatun Najeriya akan wadanda ambaliyar ruwa ta yi wa barna hakan nan sashin horarwa na tashar doce bili ita kuwa ta kawo ƙarshen wani horo ne mai manufar kawo ƙarshen rikicin manufu wato manoma da makiyaya da ke yawan faruwa a Najeriya za a ji mu da ƙarin bayani amma yanzu za mu faru da batun bacewar mutane da sauran batutuwan a rahotanni mu na wannan safiya a yau talata wato na yau talatin ga watan agusta ita ce ranar da majalisar dinkin duniya ta ware domin tunawa da mutanen da suka bace da kuma nazarin girman matsalar a fadin duniya albarkacin zagayar wannan rana da aka kaddamar tun a shekara ta 1983 kungiyar agaji ta Red Cross Rashin Jamhuriyar Nijeriya ta kira wani taro inda wakilin mu ayi mai Gazali Abdul Tasawa ya duba mana batun da ma jin ta bakin wasu da mutanen su suka bata ga kuma rahotun da ya aiko mana a kowace rana ta Allah dai dubunnan mutane ne ke bacewa sai dai shekaru da dama a lura cewa ba sa fai al'umma ke dokar wannan matsala da muhimmanci ba illa dai kawai iyalan mutumin da ya bace da su kam ke ci gaba da zama cikin zulmi na rashin sanin makumar dan uwan nasu wannan ce ta sanya shekaru 40 da suka gabata majalisar dinkin duniya ta kaddamar da wannan rana domin nuna sheda duniya da girman wannan matsala da kuma hanyoyin shawo kanta kungiyar agajin kasa da kasa ta Red Cross na zama daya dar kungiyar kasa da kasa a duniya dake kula da wannan matsala ta taimakawa iyalai neman mutanen su da suka bata to ko wadanne matsaloli ne yake haddasa bacewar mutane musamman a Niger da yankin Sahel Muhammadu Hamma jami'in kula da hulɗa da jama'a ne a kungiyar da kuras rashin kasar Niger to na farkan su akwai yaki kun san tashi tashi hankula a yankin Sahel ne ko a yankin Tafkil Chadi ne da yaki yazo mutane ta kansu suke uwa in ta ji karan bindiga gudu take ta bar yaro ko ta bar meji na biyu kuma akwai masu su ancin rani su ne suke rasa hamada to cikin wannan ta hanya su ko su badda hanyar su ko su fada cikin hannun an ta'adda su ko kasan da suka je ma suka iso a kama su a sa su kurkuku tunda wata rana ba su takardun da ya kamata su shiga kasa sai iyalan su su badda contact da su mamudu jaje wani mazaunin jihar Telaberi ya bayyana yadda wasu tarin yan uwan sa suka bata bayan wani harin ta'addanci da aka kai a kasuwar kauyen garbai na karmar hukumar Bani Bangu cikin jihar Telaberi a watan April 2020 da kuma har yanzu ba su da duriyar su mutane da yawa wadanda tsohi ne mai shekara 70 zuwa 75 sojoji suka kama su cikin kasuwa mun ita neman su mun kai kuka mu shi'ir sayar shi'ir sayar yayi kokarin su har yanzu inda yake ba mu ji inda suke ba shi ko isha'u malam bala wani mazaunin jahar difa da ya taba rukun wani bataccen yaro a tsawon shekaru kafin da karshe a samu dangin sa a wasa taimakon kungiyar ta Red Cross yaro Jibril da yau ya kawo shekara 8 na tare da shi to yaro har ya manta ma da yan uwan nan shi da wallahi sai lokacin nan yan sai sarar suka dake hotuna shi suna ta tambaya da haka ne har zuwa da suka kawo labari a an samu yan uwan uwan shi wallahi suka bani ma hotuna kakan nan shi da ya gani ma hotuna yace wani kakan shi ne sun yi ma kamar da yaro wallahi a lokacin yaro ya ji dadi sosai wallahi har kuka haide hawa yi maka kungiyar tarar da kuro sarreshan kasar Niger da ta jaddada cewa a shirye take ta taimakawa duk wasu iyalai wadanda mutumin su ya bata a ko ina ne domin ganin sun samo shi ko kuma samo labarin sa ko da Allah ya musan cikawa Gazali Abdul Tasawa DW Hausa daga Yamai a Jamhuriyar Niger to anan kuwa yayin da dangantaka ke ci gaba da tsami tsakanin gwamnatin mulkin soja a Niger da kuma ta Faransa Masana diplomasiya ne yake gargadin kasashen biyu da su guji jefa al'umma cikin rudani. Dubban mutane ne dai suka gudanar da zanga zangar nuna goyon bayan soja a Niger bayan kin ficewa daga kasar da jakadan Faransa yayi. Akan wannan batun Salihu Adamu Usmani tuntubi Ambassador Suleiman Dahiru wani masanin harkokin diplomasiya inda ya fara da tambayar sa yadda ake kallon halin da ake ciki a Niger din to ni a halin gaskiya ban taba jin cewa an ce jakada ya tashi a kasa sannan kuma kasar da ta turo shi ta ce ba za ta dauke shi ba saboda wannan gwamnatin da take cewa shi wannan jakadan ya tashi ba halattaccen gwamnati bane to amma su faransa abin da suke yi su suna gani kamar sun mallaki Niger za su iya yin abin da suka ga dama wanda kuma ba haka ne ya kamata ba tunda ma 
a Burkina Faso da Mali an kore su so ya za su ce wai a Niger ba za su tashi ba to kamar me ya kamata ke nan ita faransar ta yi a diplomacy yance dangantaka dai na diplomacy an riga an rushe tsakanin Niger da Faransa don haka babu dalilin da zai sa ma Faransa tana da ofishin jakadanci a niyame ba tunda an riga an so an soke wannan dangantaka da yake tsakanin su ila ya kamata su tattara kayan su su tashi to ambasada abubuwa na faruwa da wuri wuri haka a Niger misali mun ga yadda aka yi ta zanga zangar kiyamar Faransa da kuma gogarin tilasta wa shi jakadan ya fice daga cikin Niger din daga ma yan kasa yan Niger kamar ina kake hasaso wannan abin ne ya dosa kasashen da Faransa suka suka rayar suka zo suka ba su mulkin kai daga baya amma faransa ba su bar su su ci karen su ba babba ka ba abin da faransa tayi ta tattake su ya zama to tattalin arzikin su duka a hannun faransa ne sannan kuma mu'adine da ake hakowa daga wayannan kasashen faransa ne duk suke yi sannan kuma ba wai kudin kirki ne suke biya ba ya nuna kawai faransa su abidan ci moriyan su ne suke yi ba su damu da ko wayannan kasashen sun ci gaba ko ba su ci gaba ba shin wannan watakila ba zai kawar da yuwar amfani da tsinin bindiga ba kenan da ake tsoron kar akai matakin haka idan har misali ya gi fucewa kuma al'amura su karin cabe ai faransa suna da sojoji 1400 a cikin niger amma ba su hana wannan cinjin gwamnatin ba sannan kuma ban yi tsammani za su kuskura su ce za su zo su fatattaki wannan gwamnatin a dawo da Muhammad Bazoum ba ta yaye kake ganin za a warware wannan tagaddamar haka cikin sauki tunda su yanan sojoji daga Niger sun ce su suna sun amince a ci gaba da tattaunawa a ci gaba da tattauna a hankali a hankali a shakan su Ambassador Suleiman Dahiru kenan wani masanin harkokin diplomasiya dake bayani akan rikicin siyasar kasar Niger. Yanzu ku hazamu je Nigeria ne inda a daidai lokacin da daliban makarantun primary da na secondary ke kokarin koma karatu daga makon gobe a kasar. Yayin yara a jihar Kaduna na kokawa game da tsadar rayuwa da ta biyo janye tallafin man fetar da gwamnatin Nigeria ta yi. a watannin da suka gabata daga Kaduna Ibrahima Yakubu ya aiko mana da karin bayani Al'amarin da ya haifa da tashin goran zabi na dukkanin kayakin karatu da koyarwa har ma da farajin kudin makaranta a wasu makarantun yan kasuwa a ci wurin wani magidanci Malam Dauda Ismail da ke zauna a kurmin Kaduna na karamar hukumar Igabi Kaduna Gaskiya babu abin da zamu ci sai dai inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna musamman yanda kayakin karatu suka yi tsada dan kudin taron da zaka ba mu yaro wanda in ya ji zai sayi ruwa ko ya sayi suit ko alewa babu shi sakamakon menene kai kanka a gidanka ba a ci ba ba a sha ba ga littafi ya kare tsada biro ya tsada ga sabulu ya yi tsada ga yinfan ya yi tsada kuma gashi ai daidai wannan lokacin ma shi kanshi shafuna ma ba ma a maganar ma shafuna ka ku wani abu ne mai matukar muhimmanci ga yaro a ce ya mallake shi matukan zai je makaranta babu shakka dai ta ko ina sai korafe korafe ne iyayen yara ke ta yi gami da makomar ilmin yayan su a sakamakon wannan yanayi kamar kiddo wani magidanci shi ma ke cewa sunana abubakar sulema ito mu a gurin mu na iyaye gaskiya kowanne kowan kowanne bangare akwai 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 tsadan uniform din da mutun zai dinka mai yaran sa akwai kuma tsadar kudin su kulfis din ma makarantu duk sun kara kudi kuma ga tunanin iyayen yara da abin da za su yi da wayanya abin da za su dinga ba mu yaran su makaranta abin da za su ce su dinga zuwa makaranta su dawo daga gwamnatin tarayya zuwa gwamnatin jaha su duba halin da al'umma suke ci a gami da irin matakan da suka cancanta dauka dai a cikin irin wannan lokaci tunan ma'aikatar mata da kananan yara ta jihar Kaduna karkashin commissioner ma'aikatar Hajji Arabi Salusu Ibrahim ta gana da manema labarai gami da irin yunkurin da gwamnatin jihar ke yi domin karfafawa iyayen yara tura ayyan su zuwa karatu muna karfafa hatta makarantun da ba na gwamnati ba inda su je na galla za mu iyaye ta hanya ninninka kudin ta kaddu da kudin makaranta da kudin uniform saboda wannan hali da ake ciki musamman na cira tallafi ba kuma ba a yi la'akari da su bane cewa abubuwa lalle sun yi tsada amma wasu zaka ga kayan ma sun su yashi tuntuni ne amma yanzu kuma sai su kara su dora ba tare da an tausaya ma iyaye ba mutane suna cikin wani hali 
kuma gwamnati tana sane da halin da ake ciki duk da muna kira da aje makarantun gwamnati saboda jahar Kaduna makarantun gwamnati ta gyaru kowa ya san yanda aka gyara makarantu saboda haka a sa yara a makarantun gwamnati sannan wadanda ma suke kula da na kudin ma su tausaya mal'umma bai kamata su tsawala ba to shi ko dai shugaban kungiyar iyayen yara da malamai ta kasa Alhaji Haruna Dan Juma cewa ne dai kamata gwamnati ta maida makodan kudaden da ta warewa kowace jaha domin rage da dadin rayuwa zuwa mai da shi a bangaren ilimi domin farfado da ilimin kananan yara a fadin kasar ko sabo ba za mu daina rokan arziki ba cewa a wa'annan kudi na janye abinda na mai a dawo a jefa mai ilimi a gyara manyan manyan makarantun mu da kananan makarantun mu a kuma ba da kayan koyo da kayan koyarwa Ibrahim Yakubu sashin Hausa na DW daga Kaduna a Nigeria to daga Kaduna a Nigeria sai kuma mu je jihar Plateau du Dé a arewacin kasar inda hukumar ba ta agajin gaggawa ta Nigeria ne mu taƙaddamar da rabon kayakin talafi ga al'umin da suka samu kansu cikin mummunar ambaliyar ruwa da ta auku a shekarar da ta gabata wakilin Plateau Abdullahi Maidawa Kurgui ya ce ba wato dukkan jama'a ne suka yi hasarar dukiyoyi cikin su har da gidaje da gonaki sakamakon ambaliyar da ta auku a jihar Abara hukumar ba da agajin tace kimanin mutane 12012 ne take yasta da su amfana daga kayakin tallafi da aka warewa jihar Plato da rage walhalu na rayuwa ga al'ummomi da suka fuskanci iftilai na ambaliyar ruwa shekarar Bara Nuruddin Musa shine wakilin hukumar ta nema wajen rabon kayakin na tambaye shi ko sa hanyoyi suka bi wajen gano wadanda wannan iftilai ya shafa jami'an mu sun zaga kowane sako sun ainin dauka sunayen wayannan mutane da wannan abun ya faru da su aka zo aka yi flagging off na rabon wannan kayan wanda daga nan kuma zai ci gaba zuwa dukkan sauran kananan hukumomi 17 na jahar Plato wannan kayan abinci ya hada da shinkafa wake da mai da dai kayan hadi akwai kuma kaman katifa bargo da kayan girki an dai hasarar raika da dukiyoyi da dama a sassan jihar Plato shekarar Bara sakamakon ambaliyar ruwa inda yanzu haka wasu al'umomi ke ci gaba da tuna irin hasarar da ambaliyar ta janyo musu na zanta da wasu da suka je karban kayakin taimakon sunana Sakina Muhammad daga ungon keke gaskiya muna rayuwa cikin hakuri da kuma kunci na rayuwa na rashin abubuwa sosai an ba ni katifa guda biyu taburma guda hudu kuma ambani bargo guda uku ga sabulu ga kuma net ga kuma rishiyo sunana Angelina Musa daga Jut Lamingo ba abinda muka cire ba ko guda daya so wani abin ta da aka talafa mana mun goyar ma Allah sosai an ba ni shinkafa da wake da magi akwai manoma da dama da suka yi hasara amfanin gonakin su a sakamakon ambaliyar ruwar ta shekarar Bara dan haka wasu ke fatan samun taimako na kayan noma daga hukumar ta nema Malin Shehu Haruna na daga cikin irin wadannan mutane akwai abubuwa da yawan da sana'a ma yanzu ta kulle babu yadda za a yi to shi yasa mu gaskiya nazo neman wannan nima abun kuma Allah ya sa na samu eh an ba ni abinan kayan gona ne haka da kuma kai masara na shuki haka da kuma injin ne to sai dai wakilin hukumar agajin ta nema Nuruddin Musa yace suna tafi da kayayyake na noma da za su taimaka wa manoma a tsakanin yankunan jihar Plato 17 Duk wanda ya samu shinkafa zai samu injin barwa da irin shinkafa da kuma chemicals to sa nan kuma akwai abin da muke kira livelihood support an yi lakari da ainin matalauta daga cikin al'umma na mata so su sun samu keken dinki da kuma injin markade bayan rabon tallafin da ya gudana anan birnin jas ana sare cewa hukumar ba da agajin za ta garze ya zuwa yankunan jihar Plato 17 dan ci gaba da raba kayakin taimakon ga al'ummomi daban-daban Abdullahi mai da kurgui da W Hausa daga Jos Nigeria to anan kwa gogarin kai karshen rikicin makiyaya da manoma ne ya ci biyar horarsuwa ta DW ke shirin kammala wani taro na watanni uku da ta yi Abuja Bisarrawa da ma tasirin sauyin yanayi a cikin wannan rikici mai hadari Ubale Musa ana dauki da garin bayani Rikici alƙarin na manoma da wasu na akiyo a cikin tarayyar Najeriya dai rikici ne da dauke lokaci na tasiri ga rayuwa da mu koma kuma kama da nau illa ba da zuwa ga salo da kila makalmomi ka ba fallo ba da cin kasar na ta karawa zan ta azalin jimun da ke da lawar tsaki da sauyin yanayi amma kuma ke neman riki daya za ku kware na kare kabila to sai da kuma wani horo na ci ba horo zo DW ya sha lutsan watanni guda uku ina ta kokarin sauyin tunanin dillalan labaran a cikin neman mafitar rikicin da masu ruwa tsakanin bangarorin guda biyu 
kafafar labarai guda shida ne da yadda yan jaridu 12 sai kar da tuddai da kore da jihar Gombe kafin dawa Abuja a tarfin nazarin yanayin nomad ne kiwo da mahanyoyin kauce a rikici a tsakanin sana'o'in guda biyu Holland mai taki hanyar zama na lafiya da kuma aka tarar kokin waje ta kasar Jamus ke daukar nauyi dai a fadar Janis Stolpe da ke zaman jagora ta shirin na da babban burin mai da kafafar labarin ta gadun zama na lafiya da kare rikicin mai hadari each ko da dan jarida da ko ce kafana ya da bayanai kuma in suka ya da bayanai na tsana har ga misali to akwai matsala babba a saboda haka yake da muhimmanci a ya da bayanai zama na lafiya kuma a nemi masalaha cikin ko ne batu muna fatar mai da masalarta wannan horo jakadun zama na lafiya da za su ya da bayanai a ko ina cikin kasa kafafar labarai guda uku na platinum fm da ke abuja da kuma progress radio ta birnin gombe kuma freedom da ke biranen kano da kaduna sun nasara Allah ke zage na karshen horawar Ibrahim Ismail ana zama da cikin mahallata horo da kafin platinum da ke a Abuja. Turance yawanci ana maganar Fulani Hatchman, Fulani Hatchman. So ana ana karkata abun ga kabila wata kabila ta daban kabila daya. Sabanin kuma wanda duka idan ka shiga Nigeria ba Fulani kadai bane suke da to wannan kalma ta Fulani Hatchman na daga cikin abun da daga yanzu idan na ga wani mahayayi amfani da shi zan bashi shawara a canja ba su kadai bane suke da shanu kuma suke yin kiwo in har sauyin kalmomi suna shirin sauyin da dama a cikin neman sauyin tunani ga Aisha Alam Jalal da ke aiki da kafa progress da ke a garin Gombe kokarin neman fita mai makon ya dorin ginmu ne zai dauki hankalinta cikin batun dangantaka da bangarin guda biyu a nan gaba idan fimayar da hankali ne akan samu mu fita akan matsalolin ba wai kawai in matsalan ya auku kawai a dinga dauko matsalolin ana kawo masu sauraro ba in har cibiyar horaso ta DW ta nasara sauti na na Aisha Bisalun gin makiya da manoman ga Haruna Ibrahim Abdul Zakaf Freedom ya fuskanci ga garin min sauyin aiki tun daga dauko labarin ma ka kan kanshi har zuwa ya dashi in Allah ya da na samu ilimi daban-daban wanda zai inganta ya kuma canja tunanin ba iya manoma da makiyaya ba a'a daukacin al'umma baki daya da rana yau ne dai za a kammal horawar salo ta mahara ta kwararru da malagwar jama'a cikin gari ta kafa sadawa ta Facebook Umar Musa DW Hausa a Abuja Nigeria to yanzu ku hasa mu je ga rahoto muna musamman to a ci gaba da ka muku rahotanni na musamman cikin shirin mu na kundin yan mata a yau za mu je Nigeria don jin labaran kuma labarin wata matashi da ta yi fice a fannin amfani da na'urar kwamfuta a cikin wannan rahotun da Mushtaidatu Isa ta hada mana bisa jagorancin Gazali Abdul Tasawa ta bayyana wa DW yadda ta yi ficin wajen amfani da na'urar kwamfuta da irin alfanin da ta samu duk wadda cewar ta cikaro da wasu galubale Rahila Mahmud Tankari matashi ya ce yar shekaru 23 ta yi karatu har ya zuwa matakin jami'a inda a yanzu take karanta ilimin tsara harkokin sadarwa ga kamfanoni sai dai a yanzu ka an fi sanin ta a ilimin sarrafa computer lalle fa ilimin computer abu ne mai wuya kun ba a samu mata da yawa ce amma ni ba wai wani karatu ne ba wai na makarantar koyar ilimi computer ko wani abu a'a sha'awa ce tunda nake yarin ya inniga mutum na da computer yana aiki in zo in tambaye ka wane ya ne kai wanga abu inniga mutum na yi nima in zo in yi rokran ina kirkire kirkire abubuwa da yawa kamar su logo na kamfanoni ina kirkiren dubaru na ga kamfanonin da suke san tallafa kansu muna kartun kamar da san animi irin wanga na yara kuma ina koya mu mutane su fulan da ke cikin shiga da fice na shafi kansa da zumunta ba dai karaman alkhairi ba rahila ke samu a wannan aikin na sarrafa na'urar mai kokolwa wanda tace ya zame mata wata babbar sana'a ke ayyukan da nake yi mu mutane su da kudaden da ke shiga da su nake daukar nauyin kaina da ke sai na tambaye uwaye wani wani abu bas mun wani abu ina ga wani abu na ina so in sai mu kai na wanga computer ma ta fannin ayyukan da nake yi ne na samu kuɗi kuma na siye shi dan haka ilimin computer ni ya yi taimaka min sosai a rayuwa lalle ilimin sarrafa computer abu ne mai wuya kun babu mata da yawa a ciki amma a bangaren ilimin zamani babu nan ish babu mace duk abin nan shi ke iya yi muma mata muna iya yi dagewa ce kawai sai dai rahila ta ce sana'ar kirkire kirkiren fasaha da na'urar mai kokolwa na da nasa kalubale amma kuma bai hana ta ba ta zamo mai dogon buri a aikin sarrafa computer lalle sarrafa computer na da kalubale da yawa na horko dai bangaren ciwon lafiya inda zaka kasance kullum ga kanan gaban computer kana aiki da computer yana iya kama ka matsalolin idanu sai ka rinka sa gilashi na bi kasancewa ta mace akwai mutane da ko in muka tayi wurin su nema aiki bas yarda sai su ce ban mu iya yin abin da su maza suke iya yi alhali duk abin da maza ke iya yi muma mata muna iya yi 
afan sara fa computer amma yanzu alhamdulillah sai mu a hankali da inda nake kan kara aiki ba a shakku ana bani aikin da an san ina yi lalle ina da guri da yawa a fannin wannan ilimin na computer